miongoni mwa alama za kiyama ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizitabiri na akazizungumza Mtume alieleza ya kwamba kutafika wakati mu'min akiota ndoto yake itakuwa ni kweli kutafikia kipindi mtu akiota ndoto basi vile atakavyoota ile ndoto akiamka asubuhi itamjilia kama mpasuko wa asubuhi kama vile asubuhi inavyochomoza basi mtu akiamka asubuhi ataiona ile ndoto yake aliyoiota imekuwa ni kweli kama namna alivyoota ndoto ziko vigawanyo ndugu zangu kuna ndoto ambazo ni ukweli kuna ndoto ambazo kwamba ni urongo na kuna ndoto ambazo kwamba ni adhaghathu ahlam ndoto ambazo kwamba hazina tafsiri na kuna ndoto nyingine si adhaghathu ahlam ni hadithu nafs ni mazungumzo ya nafs desturi ya mwanadamu mambo ambayo kwamba yamemkaa moyoni sana yoyawaza masaa 24 mara nyingi akilala mambo kama yale hujiregelea katika usingizi yakamjilia kwa sura ya ndoto kwamba yuwayaota tena mambo kama yale yale zile huwa ni ndoto ambazo ulama wasema ni hadithu nafs na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na mama Aisha asema la yabqa ba'di min an-nubuwwati shay'un illa al-mubashshirat mtume asema hakutobakia kitu baada yangu mimi yani baada ya kufa yeye min an-nubuwwati kutoka an-nautumi illa al-mubashshirat isipokuwa kutabakia zile mubashshirat yale mambo ya kutoa bishara mambo ya kubashiria masahaba wakamuuliza mtume wa mal mubashshirat ya rasul allah mambo ya kubashiria ni mambo gani ya rasul allah mtume akasema arruiya as-saliha mambo ya kubashiria ni ndoto za ukweli yaraha ar-rajulu aw tura lahu ndoto ya ukweli ima utalala wewe mwenyewe utaota ndoto na ile ndoto itakuwa ni kweli au tura lahu au ataotewa yani mtu atalala ataota kwamba fulani yuwafanya kadhaa na kadhaa na ile ndoto atakayoiota yule bwana itakuwa ni kweli ambayo amekuotea wewe sasa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anaeleza ya kwamba ndoto za ukweli zitakuweko katika akhiru zaman hadithi mtume yasema idha qtaraba zamanu zama za kiyama zitakapokaribia lam takad ru'ya almuslimi takdhibu mtume yasema wakati huo ndoto ya muislamu itakaribia haivi urongo yani muislamu akiota ndoto ile ndoto yawa kama namna alivyoiota kisha mtume akasema wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha na wakati huo mkweli zaidi wa ndoto ni mkweli zaidi wa mazungumzo yani kila ukiwa na maneno ya ukweli basi na ndoto yako kadhalika itakuwa ina ukweli kisha mtume akasema wa ru'ya almuslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa na ndoto ya muislamu ni kifungu kimoja katika vifungu hamsini na tano katika vifungu vya utumi na hadithi ikaendelea mpaka mwisho kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza masala haya ya kwamba katika akhiru zamani ndoto ya muislamu itakuwa ina ukweli kila muislamu akiota ndoto ile akiamka asubuhi itamjilia kama namna alivyoota mimi nimeota jambo fulani na jambo lile litamjilia vile vile ambavyo ameliota Al Imam Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani katika Fathul Bari wakati akieleza hadithi hii asema kwa nini katika akhiru zaman ndoto za Muislamu zitakuwa ni kweli akasema kwa sababu katika akhiru zaman itakuwa waislamu ni kama uislamu ni kama ni mgeni na aliyeushika uislamu ataonekana kuwa ni mgeni kwa hivyo kipindi kile muislamu akiota ndoto yake itamjilia mambo waziwazi 
Yeni itakuwa ni ndoto ambayo haitaki tafsiri. Zamani mtu alikuwa akiota mambo kisha baadaye akitafuta mtu wa kumfasiri ya ndoto. Mtumi asema katika akhiru zamani Muislamu atakuwa yuo utandoto na ndoto yake si lazima kutafuta mwenye kumfasiria. Yeni akisha kuota tu ndoto, ndoto yake itakuwa ni kweli kama namna alivyoiota ndoto kama ile. Kwa sababu kipindi hicho itakuwa Uislamu ni mgeni na Waislamu wataonekana kuwa ni wageni katika zama kama hizo. Ulama wengine, ulama wengine katika kueleza hadithi hii Wasema haya masala ya ndoto ya Muislamu kuwa itakuwa ni kweli haya mambo yatatokea katika zama za Nabi Isa alayhi salatu wassalam kisha wakasema kwa sababu hakuna watu wabora watukufu baada ya masahaba bwana mtume Muhammad kama watu watakokuweko wakati wa Nabi Isa alayhi salatu wassalam baada ya masahaba watu bora zaidi ni wale watakaokuja baada ya Nabi Isa watakaokuja zama za Nabi Isa kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wakati huo itakuwa ndoto ni zenye ukweli kwa hivyo hii ndugu zangu waislamu ni alama miongoni mwa alama za kiyama